membuka warung dan berdagang bisa jadi salah satu pilihan usaha di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Apalagi saat ini sudah banyak teknologi yang dapat mempermudah proses jual-beli. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa teknologi juga bisa menimbulkan ancaman pada usaha yang kita jalankan. Misalnya, munculnya banyak pesaing yang membuat warung kita menjadi sepi. Jika hal ini terjadi, tentu bisa membuat usaha kita lama-lama merugi. Tapi, jangan khawatir. Ada sejumlah tips yang bisa dijalankan untuk mencegah warung atau usaha dari ditinggal pelanggan. Berikut adalah tipsnya. Persiapan modal Tips memulai usaha sembako bagi pemula yaitu dengan melakukan perhitungan modal. Modal yang diperlukan adalah untuk menyewa toko, ruko dan berbelanja untuk kebutuhan toko. Persiapkan tempat jualan sesuai dengan modal dan kemampuanmu. Kamu juga bisa membuka toko sembako di depan atau samping rumah atau menyewa toko. Tidak hanya itu, modal juga perlu memperhitungkan kebutuhan untuk biaya operasional. Siapakah yang tidak suka dengan barang berharga murah dan banyak promo? Hampir semua orang pasti menginginkannya walaupun hanya berbeda 100 rupiah. Jadi tidak heran strategi promosi menjadi senjata selanjutnya untuk mendapatkan omset yang besar. Namun, dalam melakukan strategi promosi, sedulur harus bisa menentukan waktu yang tepat. Hal ini karena ada momen-momen di mana masyarakat akan lebih banyak berbelanja kebutuhan bulanan dibanding hari biasanya. Misal, saat lebaran biasanya toko-toko akan menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih mahal. Maka ada peluang untuk meningkatkan penjualan dengan tetap menahan harga jualan senormal mungkin, atau bila tetap ingin menaikkan harga pastikan tidak terlalu mahal. Selain strategi promosi dari harga, sedulur juga bisa menggunakan strategi promosi bonus kepada pelanggan. Hal ini biasanya bisa membuat pelanggan yang awalnya hanya membeli satu jenis barang, bisa menambah agar bisa mendapatkan bonus tersebut. Misalnya, beli minyak goreng 3 gratis 1, beli snack keripik 1 gratis 1, atau bunling beli mie instan dengan saus. Cara ini ternyata cukup efektif karena mempengaruhi psikologis pelanggan yang menilai membeli barang tersebut secara sekaligus terlihat lebih murah. Cara ini menjadi strategi pemasaran toko kelontong paling ampuh. Dalam melaksanakan strategi promosi ini coba lakukan dalam beberapa kuartal penjualan. Atau untuk barang-barang yang bisa habis dalam sehari, bisa memberikan promosi secara dua minggu sekali. Secara tidak langsung cara promosi seperti ini juga menjadi iklan warung sembako secara gratis kepada masyarakat karena tokomu akan banyak dibicarakan. Kualitas pelayanan menjadi ujung tombak dari setiap bisnis perdagangan. Orang akan lebih senang berkunjung ke toko yang harga jualnya lebih tinggi namun pelayanannya ramah. Jadi, harga murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Jika Anda bisa memberikan harga yang lebih rendah serta pelayanan yang baik, mengapa tak lakukan keduanya? Jangan lupa tersenyum kepada pelanggan yang mampir ke toko Anda. Usahakan untuk selalu berterima kasih atas kunjungan pelanggan tersebut. Dengan cara ini, konsumen pun tidak enggan untuk bersikap baik kepada Anda. Kualitas pelayanan yang baik akan menambah penilaian positif terhadap bisnis Anda. Ketika mendesain warung, penting bagi Anda untuk mengukur setiap sisi dari ruangan dengan tepat supaya pembeli dapat bergerak dengan leluasa. Jangan sampai Anda salah hitung dan membuat pembeli kesusahan bergerak di warung sehingga mereka akan ragu-ragu untuk datang kembali. Barang yang terlalu menumpuk di sisi jalan juga mungkin akan membuat pembeli tak sengaja menyenggol dan menjatuhkannya. Menghitung luas ruangan akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus keselamatan bagi barang Anda. Usaha riil dalam berdagang dengan teknik seperti di atas sangat penting untuk dilakukan. Namun, hal terakhir dan terpenting adalah melalui doa dan amalan. Karena doa mampu mengubah takdir. Doa juga mampu mengetuk pintu langit dan melahirkan keajaiban. Membuka